يروي لنا التاريخ قصة عروة بن الورد ذلك الذي آوى العديد من المشردين والجياع والمحتاجين في هذا المنزل نشهد قصة مشابهة لقصة عروة بن الورد ولكن ليست لرجل بل لسيدة نظلي إيرانية الأصل كندية الجنسية فتحت باب منزلها لكل مشرد ولكل محتاج وآوت كل من يحتاج إلى السكن وكل من يحتاج إلى الطعام She's the one angel you can just imagine in real world right now. واقعا به نظر من نازی خانم از طرف خدا اومده. واقعا نازی جون یه فرشته است که خدا برای من رسون و من واقعا خدا رو دیدم. نازو سنی سویورم. ای که سنی تانمشم. In this sofa I almost I sleep 12 years. But more than 35 years in the sofa, most of the time. And because my bed, usually I give it to other people when they come, and always full. So here I'm more comfortable because as soon they are okay, I'm okay. Everybody telling me at the age of 58, 59, you're not, you, you're not in pain, and trust me, Never pain, never, because of God. That's my beliefs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah la ilaha illallah wa la yulqayyum. Man sale 2018 umadam inja. با دخترم زندگی می کردم و بنابر مشکلاتی که پیش اومد نتونستم اونجا زندگی کنم که خیلی افسردگی گرفتم ناراحتی اعصاب گرفتم اینا نتونستم و هر روزم با نازی جون در تماس بودم که نازی خانم شما یه کاری کنین که من برگردم ایران اینجا نمیتونم دووم بیارم تو کانادا نمیتونم دووم بیارم که نازی جون لط کردن من آوردن اینجا من دو سال پیش می اومدم یه ماه 20 روز 15 روز میموندم میرفتم ولی الان یک ساله که من اینجا زندگی میکنم با نازی جون زندگی میکنم My kids from the young age they saw they scared and my older son Shayan he was telling me mom don't do that everybody told me that whole family and they left me uh, my kids left me when they were 16 years old because they said the house is so crowded I was having like a conflict for my student visa and I was really my student visa was basically expired and I was having a hard time on that time. I was dealing with a really hard depression. I was using, I was abusing drugs. And when I meet her, I was really like in a bad mood. I was having even suicidal thoughts. But talking to her, living with her and her family, it was a life-changing experience for me, you know? It was definitely a different experience. Biz beş ay önce Türkiye'den kızımla birlikte Kanada'ya geldik. Kendimize ev bulamadık çünkü bize ev vermiyorlar. Herhangi bir statümüz olmadığı için ve kredi puanlarımız yeterli olmadığı için kimse bize ev vermiyor. Biz de Nazlı'dan yardım almak için Nazlı'nın evine geldik. Orada kızımın da antisosyal... Antisosyal kalabalık ortamlara giremiyor. 
E, bu nedenle de kalabalıkta kalamazdık. Sonra kızımı doktora götürdük Nazlı ile birlikte. Nazlı bizim kızımı doktora götürdü. Bize bir oda verdi. Onun evinde o, o nedenden dolayı kalıyoruz. Her adamı İranlı, Türkiye'yi, Kanada'yı, Somaliyayı, Afgani, her türlü adamı ki duyun şehre turundu bu de müşkilde şu madde pişe kanazı kanım, nazı kanım kumak işkerdi, himayet işkerdi, müşkilde şu her kerdi. Kamlan akradi kumak işkerdi, kamlan medjani, ye pulam ne gidefti. You can't even find people like her anymore. Now imagine in 2023 in Western modern world in Canada, you know, in Toronto, we're seeing a lady like that with this power. Bizden herhangi bir kira almıyor ve paranızı biriktirin, kendinize daha sonra ev tutarsınız diyor. E şimdi Nazlı'yı tanımak için Nazlı ile beraber yaşamak lazım. Ben 5 aydır burada yaşıyorum. Hepimiz deriz, insan seviyoruz. İnsanlara yardım etmemiz gerekiyor. یه خودم که ادعا میکرد که من برادرش هم گفتم تو من خارت هستم تو بسید برادر من هستی من بهت کمک میکنم که اینجا کار, کار کنی پول در بیاری بعد ازدواج هم بکنی واسه ده یه خانم هم پیدا میکنم که ازدواج کنی بعد سر من کلا گذاشت هرچی پول داشتم من حدود 3000 دولار 3500 دولار پول داشتم اون از هم گرفت و بعد رفت از مرسیدیز بنز از نمایندی مرسیدیز بنز یه ماشین 100000 دلاری به اسم من خرید به اسم من گرفت بعد من موندم تو خیابون پول نداشتم برم خونه اجاره کنم موندم تو خیابون دو یه ماه مون سه ماه موندم تو خیابون بعد در گاچه همون میکردم بعد سه ماهی که اومدم پیش نازی خانوم خونه نازی خانوم با این کیف با این با این کیفم اومدم با این کیف چکوشم اومدم که این ابزار کارم کار ساختوری انجام میدادم بعد اومدم اینجا نازی خانوم کمکم کرد که این مشکلمو حل کنم I know most of them, they did the bad things to me. They stole from me my gold, they talked behind me, they got jealous because I'm different. And they told me, you stupid, why are you spending your money for other people? And I told them, you don't remember, 30 years ago I did that for you. And still I'm doing the same things. Why are you not happy with it? No, enough is enough, you're gonna die and this and that, they're thinking about me. My kids too, my mom, and some people they don't like it. You know, they say you're crazy. You better to go see a doctor. هل أنت راضية عما تفعله ابنتك؟ هل توافقين عما تقدمه للناس؟ Yo, razı değilim. Burada 20 tane kişi var idi. Hele biraz azalıplar. Ben de dedim, sen böyle eleme. Değil yok, hiç kime merbut değil. O kardeşler söylüyor, değil. O uşakları da değil, bu işi yapma, rahat yaşa. Değil yok. Bir nefer adam rahat yaşamaz. Hamı gelip birden rahat yaşaya. هل تحصلين على دعم حكومي أو مساعدات من أي جهة أو مؤسسات؟ No one. Just accept two people grocery to my home just one time. That's all. Nothing. Everything myself. One 
one time two years ago, I had a disability president here in my house, and I, and he saw actually himself. You guys gonna get, wow, what's going on in this country? Of course. I told him many times I need some help and he told me we have $10 million fund. They just bring one mattress, that's all. I ask for fork, knife, some stuff or grocery if you can because I'm working hard. Nothing. Ondan sonra böyle uşağı idi. Gördüm gettim bakkala. Dedi senin bana borcun var. Dedim ne almışam? Dedi e, seni bu böyle çocukları yığır aparır orada. Onlara hama alır, bal alır. O evvel klas, klas evvel cedirdiler. <gülüyor> Bak bunu ver sen. Bu ne? Bu ne vermiyor? Verir ona buna. Evlenen de, evlenen de, toyelen de. Değil mi? Ne var bunu veririm sana. Bunu bu, bunu vermem buna. Enough. Like I want to go see the world, travel, and but I cannot leave those people because there is no place for them. Some of them they don't have the income at all, even from the welfare in Canada. They say no. Ben Nazlı abla gibi dünyaya falan e, para ihtiyacı olan gibi insanlara yardım edeceğim. Yani böyle dışarıda kalan insanlar falan var. Ahmet abi gibi, Ali abi gibi. Ben onlara yardım edeceğim. Onları istiyorum. Böyle dışarıda kalanlar falan, açsızız insanlara ev yapacağım. Araba falan vermeyi çok isterim. Yani o insanlar rahat etmez, benim de gönlüm rahat etmez. Yani Nazlı abla gibi bütün her şeyi yapmak istiyorum. Onun gibi böyle insanlara falan yardım etmek istiyorum. Yani aç, susuz insanlara yardım etmek istiyorum. Bu benim istediğim. من نازو خانم بلا یه نابغه است بعد تو خیلی خیلی خیلی با گذشت و مهربونه She is a mom I didn't have That's for my mom from back home This t-shirt is from the girl which she was in drug and depression This is from Ali He bought me the gift and he write that you gave me the life This I find it in the street because I sleep in the street. They took my everything, the people I helped them, and I ended up in the street myself. Nazli, the Sayyid who is now in the world, has shown that the world is not good. These people who are now in the world are not good for them. ولكنها تعتبرهم عائلتها أمها غير راضي عنها أولادها تركوها كل من يعرفها يعتبرها مجنونة لأنها تستقبل غرباء ليسوا غرباء فقط بل هنالك من بينهم من لديه مشاكل عديدة مع الشرطة والمحاكم وهي لم تتخلى عنهم وتقف إلى جواري We came to the world naked, right? And we leave the world naked. At the middle, what we doing? That's important. The important what we leave in this world. The good heart. That's my message.